Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier journal de cette année 2015. Le club vous souhaite bien sûr une très bonne année 2015 à toutes et à tous, même si ce début d'année 2015 ne peut pas nous laisser insensibles par rapport à tous ces sujets qui nous ont marqués cette semaine. Malheureusement, voilà, le club est quand même là et va enregistrer ce journal. Et comme Charlie Hebdo va le faire, nous sommes tous Charlie et cette semaine nous aurons ce, 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 ce journal Charlie Hebdo et... Il faut tous d'ailleurs le réserver puisque nous ne pourrons pas, à mon avis, de l'acheter sans le réserver. Mmh. Salut Fred, Salut, bonne bonjour. année à toi. Bah, meilleur vœu à toi aussi également. Ça devrait aller. Meilleur On est... vœu à tous. Meilleur vœu à tous. Euh, on va commencer euh, par ce match du week-end puisqu'il n'y a eu que nos seniors 1 qui ont joué. Euh, défaite 2 à 0. Euh, tu vas nous faire le petit résumé du match. Oui, Saint-Louis-Neveg, euh, hein, deuxième euh, du Saint championnat. Neuveg, deuxième une du défaite. Championnat, donc une très grosse équipe sur le papier, on va dire. Et une défaite 2 à 0, euh, logique, je dirais pas logique, parce que au regard du match, euh, c'était quand même très, très, très accroché des deux côtés. Et on va dire, on va dire que c'est deux, deux erreurs d'inattention qui font que on se prend les deux buts. Et, et voilà, quoi. C'est vrai que depuis le début de l'année, on remarque quand même que l'écart entre deux équipes est très faible. Hein. C est, c est, ça se joue sur des détails. Et là, c'est criant de, de, de voir ça. Quoi. Une grosse performance hier de nos joueurs face au deuxième du championnat. Une grosse performance. Moi, je t'en parlais à la fin du match en disant que moi, j'ai c'est des matchs à domicile que j'ai vus. C'est un des plus beaux matchs que j'ai vus par le, par le jeu développé, par le... le, le l'esprit, enfin euh, tout y était quoi, donc euh, c'est vrai que c'est désolant parce que c'est encore une défaite, mais je me dis que voilà, on a quand même, euh, on, on a quand même du répondant, donc... Euh, Et deux buts, faut... deux buts très rapprochés hein, en deuxième mi-temps, mm -hmm. euh, 4 ou 5 minutes d'écart je crois hein, sur les deux buts, malheureusement. Bah, c'est vrai qu'en première mi-temps, moi j'avais remarqué qu'on avait eu un, un ascendant psychologique qui avait été fait en... On les a fait douter, quoi. On les a fait douter parce qu'ils ont poussé, poussé, poussé. Et puis, il arrive à un moment où on les a maintenus, ils ne développaient plus rien. Et on les a maintenus au milieu de terrain. Et on, on arrivait par quelques percées à, à les mettre vraiment en danger. Donc, je me suis dit vraiment qu'il y avait quelque chose à faire en deuxième mi-temps. Surtout qu'en plus, on avait le vent favorable parce qu'il y avait quand même mmh. un vent Très fort. assez remarquable. Euh, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, malheureusement, une erreur d'inattention en tout début de deuxième mi-temps fait que ben il marque euh, il marque quoi donc euh, ça c'est dommage. dommage ça laisse quand même de l'espoir hein, pour ce ça maintien de il va y avoir de des points à aller chercher euh, euh, qui vont être très importants contre les équipes euh, mm -hmm. les équipes directes hein, euh, on a il y, y, y a Colmar euh, Forbach Ilzac euh, toutes ces équipes là qui jouent le maintien aussi euh, les matchs retour contre eux vont être très importants oui. Voilà. Ensuite, on a nos U11 qui étaient en tournoi futsal aujourd'hui. Oui, les U11 qui faisaient un tournoi futsal à Saint-Martin-la-Veuve. Donc avec des grosses équipes comme le CO Chalon, Épernay, l'Estac, Tessie et puis donc bah, cinq équipes de Saint-Martin. Donc ils étaient en tout 20, une vingtaine d'équipes et nos, notre formation termine 12e donc sur 20. Donc une... Bon, J'ai discuté un peu avec Christophe, euh, bah, déçu comme à chaque fois parce qu'il aurait aimé mieux, mais enfin c'est voilà, une très belle performance des 11 et puis qui continue comme ça. Quoi. Et puis c'est bien d'aller euh, prendre un petit peu d'expérience comme bien, ça, de rencontrer d'autres clubs aussi. Clubs. Bon, il, était, il avait été un peu déçu parce que tous les clubs parisiens ne s'étaient pas déplacés, parce qu'il y avait quand même le Paris FC, euh, enfin, des, 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 des grosses équipes de, de la région parisienne qui étaient invitées, bon, ils ne se sont pas déplacés. Enfin bref, voilà, c'est euh, on est invité maintenant du fait que notre équipe est en CFA2, on est invité, euh, on, a, on a la chance de pouvoir participer à des gros tournois comme ça, donc euh, on aura l'occasion de les rencontrer plus tard. Quoi. Euh, on a quelques matchs aussi le week-end prochain, euh, des matchs amicaux, euh, les Lufolep aussi qui jouent. Mmh. Euh, Lufolep qui joue donc un match en retard face à Bûcher au dimanche euh, au stade Émile Duc. Euh, donc à 9h30 9h30 plutôt euh, donc bah, si vous ne savez pas quoi faire dimanche prochain n'hésitez pas 
On, <rire> a... <rire> On a également les U15 hein, qui seront euh, en tournoi à Langres. Euh, et donc euh, les U15 du Follep et puis après en senior je ne sais pas exactement ce qu'il y a hein, il y a euh, bah, euh, les, les seniors 1 ne jouent pas les seniors 1 ne jouent pas il me semble que non mmh. donc euh, on reverra ça au cas où euh, on fera un petit truc en fin de journal et puis euh, euh, Morgane nous le dira mais il me semble qu'il n'y a, a, a pas de match senior puisque ça doit être la coupe de France euh, me semble-t-il euh, on va aussi aujourd'hui en profiter vu qu'on a du temps pour parler de euh, d'une nouvelle équipe au club euh, qui s'est formée euh, fin d'année 2014 et là qui est maintenant en place euh, pour 2015. C'est notre équipe euh, féminine senior. Euh, je ne sais pas si tu as un petit peu d'infos sur elle. Je n'ai pas trop d'infos sur elle. C'est vrai qu'Evelyne m'en avait parlé en disant qu'il y avait euh, bah, disons des anciennes de l'ESTA qui voulaient faire une formation senior féminine et qui ne trouvaient pas de, de, de club pour les accueillir. Donc, euh, bah, ils se sont mis en contact avec Evelyne Gauthierrez, qui s'occupe des féminines et de notre club. Et puis, euh, voilà, donc on a réussi à trouver un terrain d'entente. Donc, ils s'entraînent ici à la Caille le, le jeudi soir pour des compétitions qui, normalement, devraient commencer début 2015. Donc, c'est un championnat interdistrict. Et apparemment, il y a beaucoup d'équipes de, 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 de la région de Bourgogne qui sont dedans. Donc, des gros déplacements, mais enfin, c'est quand même agréable d'avoir une équipe senior féminine au club. Quoi. Mais on est attaché justement au foot féminin et donc on va voir pour les invités dans le journal, essayer d'inviter une ou deux, de, soit, soit l'entraîneur, soit une, une ou deux joueuses. Ce serait bien qu'on qu puisse aussi parler d'elle. Et puis, on a aussi cette année la nouveauté, on en avait parlé en fin d'année, du, progr du programme pardon, éducatif national. Euh, c'est fédéral, fédéral, oui, fédéral, fédéral euh, qui est à mettre en place. Et en plus, c'est toi, euh, donc à mon avis, tu es, euh, es, es, es le mieux placé pour en parler. <rire> euh, c'est toi qui es en train de mettre ça en place au club. Oui, c'est oui. un programme qui a été euh, réalisé par la Fédération française de foot. Voilà, donc c'est un programme qui a été mis en place par la Fédération française de football qui a été testé euh, à la Ligue du Maine, exactement, et qui... Euh, donc on fait le constat suivant, c'est qu'ils euh, se sont rendus compte qu'un qu club de football, à l'heure actuelle, est le troisième pôle éducatif complémentaire à l'éducation nationale, bien sûr, et puis euh, au, à l'éducation que donnent les parents. Donc ils ont, euh, ils, ils sont aperçus qu'il faut, ou alors que le club de foot fallait... C'est dur à en parler comme ça. <rire> c'est pas évident, hein. c'est un gros dossier. Tiens. Euh... Pour info, on peut, on, on peut quand même le montrer. Hein. Tu as, as un dossier sous les yeux, mais il y a quand même un, un gros dossier encore plus, plus important. Voilà. Donc, Donc là, on fait bref. Hein. Excusez-moi, je vais vous lire quand même un, un, un petit texte. Bon, je, vais, je vais essayer de, de regarder la caméra, ça ne va pas être évident. <rire> Donc, euh, donc, une étude récente a montré que les clubs de football représentaient le troisième lieu éducatif complémentaire de l'autorité parentale et de l'apprentissage scolaire. C'est renforcé par ce constat que la Fédération française de football a lancé cette saison le programme éducatif fédéral. Mais d'une opération menée par la ligne du Maine et la Fondation du football, ce programme consiste à fournir aux clubs qui le souhaitent des supports pédagogiques pour la mise en place d'une programmation éducative sur l'ensemble de la saison. Une action qui s'inscrit dans la mission du club, parallèlement à son projet associatif et sportif destiné aux licenciés U6 à U19. L'opération vise à faire acquérir aux joueurs des compétences éducatives en fonction de leur âge, pour ce faire une boîte à outils, donc Morgane a montré le classeur, euh, une boîte à outils euh, sous la forme d'un kit pédagogique a donc été imaginé et décliné en six thèmes donc nous avons la santé l'engagement citoyen l'environnement, le fair play l'arbitrage et la culture foot donc pour chacun d'eux des fiches pratiques ont été conçues euh, de façon à accompagner l'éducateur dans la transmission de ce message éducatif auprès de ses joueurs voilà un gros travail à effectuer pour un club comme nous. Un gros travail à effectuer comme pour un club comme nous, parce que c'est vrai que bon, bah, c'est tout nouveau, donc il faut le mettre en place. Euh, sachant que bon, c'est un programme qui a été destiné normalement à commencer au mois de septembre, alors qu'on bah, a reçu les documents qu'au mois de décembre. Donc il euh, y a un gros rush à faire euh, pour entamer ce, ce programme. Mais enfin voilà, quand on s'y est, est inscrit parce que... Bon, c'est quand même quelque chose de bénéfique, intéressant. De bénéfique intéressant. Pour, 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 pour tout le monde. Quoi. 
c'est vrai que quand on y réfléchit, on a quand même une part éducative qui est quand même assez importante euh, quand on s'occupe d'une équipe. Quoi. On n'est pas non plus enfin, seulement là pour euh, apporter des, leur apporter des bases de foot, mais c'est vrai quand il y a un gamin qui vient se qui vient nous parler de, de, de problèmes intimes et familiaux, bon bah voilà, il faut qu'on sache répondre. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue hier, parce qu'on a parlé longuement euh, avec euh, les, les supporters et puis des, des dirigeants hein, de Saint-Louis, euh, qui, qui nous ont justement euh, parlé beaucoup de ça. Euh, avant de dire à un, à un jeune, euh, t'as raté ta passe, c'est déjà lui dire bonjour et puis... Euh, c'est comme ça qu'il l'a qu formulé, hein, lui, lui dire bonjour et puis euh, euh, comment ça va. Et, et c'est ce qui se passe peut-être moins dans notre région quand même. Hein. C'est les bases, on va dire que c'est les bases. Donc bah, c'est bien de, de, de les remettre en place. Quoi. Bien. Déjà le fair play, euh, la tolérance, respecter l'autre, respecter les arbitres. C'est beaucoup sur le respect. Hein. Euh, même des principes de santé comme le fait de prendre une douche à, après, après avoir joué un match. Mmh. Euh, euh, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vrai qu'on qu n'y pense pas forcément. C'est vrai que il y, 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 y en a oui. certains qui le, font, euh, qui le font par réflexe, mais euh, il voilà, y en a qui ne le font pas forcément. Donc c'est bien de rappeler des, des petits principes comme ça. Bon, des principes de base. Voilà. Ça ne va pas très loin, mais c'est voilà, essentiel, je pense, qu'il arrive un moment, c'est essentiel. Si, Et donc comment tu voit, penses préparer ce projet bah déjà, Pour une fois, euh, je t'interroge, hein, je te fais chier. Là. Oui, je sais. Il <rire> bon, bon, faut savoir qu'en parallèle, il a, été mis en, il a été mis en place par la Fédération française de football et puis par le Vistrico des, des réunions de travail. Donc, il y a une réunion de travail qui va avoir lieu dans 15 jours, donc, où, où j'ai été convié. Donc, euh, normalement, bah, c'était pour voir un peu, faire le bilan de la première partie de la saison, mais sachant que bon, il n'y a rien qui a été fait actuellement, ça va être compliqué. Enfin voilà, c'est au moins réfléchir au sujet. Euh, je pense qu'on a un bon sujet d'actualité aussi à, à parler. Et euh, voilà quoi, bah parce que les gamins, à mon avis, euh, en rentrant, bah, ils vont avoir des questions à poser. Hein, donc il faut savoir leur répondre aussi. Quoi. Donc euh, c'est une bonne chose. C'est du travail. C'est une bonne chose. C'est du travail, mais c'est une bonne chose. C'est du travail. Et ben voilà pour cette semaine. On, on en saura certainement plus par la suite hein, au niveau de ce projet qui va, euh, bah, qui va commencer de, dès maintenant, hein, dès 2015. Euh, il va y avoir un gros travail au niveau des éducateurs, des dirigeants, euh, de fait pour, euh, pour justement accompagner tous ces jeunes et euh, tous ces jeunes qui après deviennent seniors et qui, euh, qui participent aussi à la vie du club. Euh, je retiens aussi un petit message que j'ai envie de dire dans le journal. Euh, C'est euh, euh, quelqu'un de Saint-Louis justement qui a dit ça hier. Euh, Quelqu'un qui aime le foot, mais qui ne sait pas jouer au foot. Et, et comme il nous a dit, euh, mais il <rire> faut que j'arrive à le faire. Il <rire> faut que j'arrive à le faire. Mais si tu ne sais pas courir et courir après un ballon, eh ben, tu fais les merquesses. Hein <rire> voilà. <rire> Donc, euh, on, on, on a vraiment retenu ça. Et euh, on est pressé d'aller euh, à Saint-Louis pour ce déplacement, puisqu'ils nous ont promis un accueil. Et comme euh, l'accueil qu'on a beaucoup en Alsace, euh, qui, est, qui est extraordinaire. Donc... Euh, euh, voilà, ils sont, ils sont Charlie aussi, eux. Hein. Voilà. Ils sont Charlie. Ils sont Charlie. Voilà pour, euh, bah, pour cette semaine. Euh, rien à rajouter. Juste une petite note, si, une petite note quand même. Euh, on, on a quand même un événement qui se passe aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la petite Eloa Moison. Donc, euh, bon anniversaire à elle. Hein, C'est vrai. Euh, papa. <rire> Les amants de ma petite, euh, oui, on effectivement. On attend toujours le champagne, bien sûr. <rire> C'est une blague. <rire> non, non, ce n'est pas une blague. <rire> Les un an de bah, ma petite, en, ce... <rire> <rire> en ce lundi 12 janvier, oui, en effet, euh, il, y a, je sais pas, il y a un an. Euh... Un an, je t'appelais en pleine nuit pour euh, t'occuper des U17. Oui, euh, voilà, c'est ça, je me suis occupé des U17. Ouais, euh, je partais à l'hôpital justement ouais, pour, ouais, pour, ouais, être, ouais, euh, pour être, pour être un présent. Bon et, et, voilà. puis, un bon anniversaire, toi, ma petite, ma petite chérie, et puis aussi à ma femme. Euh, qui a un an à dégonfler, voilà. <rire> et ben voilà pour cette semaine, sans oublier que il vaut mieux que l'encre coule que le sang. Euh, une grosse pensée à toutes ces victimes euh, de, de, de Charlie Hebdo et puis euh, tout ce qui s'est passé cette semaine. Euh, C'est très touchant et, et voilà, l'encre coule mais pas le sang et euh, on continue à, à soutenir tout ça et, et c est, c est, voilà, c'est très prenant. 
On se donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine avec euh, certainement plus de matchs euh, que, que cette semaine, euh, ou pas, puisque ouais. voilà, le début de saison et puis les terrains praticables et puis tout ça, on ne sait pas vraiment euh, comment ça va se dérouler hein, en ce début d'année. Euh, mais on reste fidèle, vous êtes de plus en plus nombreux à, à, à nous liker sur, sur notre page A2SRC Facebook. Et, et n'hésitez vous... pas à continuer. Et n'hésitez pas à continuer à partager, on vous en remercie. Vous avez été également nombreux à regarder notre bêtisier grâce euh, à Fred <rire> et puis à Pierre. Mais bon, au bout des moments, on est bien obligé de se quitter. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut. Salut.